வெல்கம் யூ ஆல் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தேர்மோ டைனமிக்ஸில் ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் கார்னாட் சைக்கிள் இல்லைனா கார்னாட் என்ஜின் அப்படின்னா என்ன ஸோ அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அதோடய எஃபிஷியன்சி எப்படி ஃபைன் பண்ணலாம் ரைட் ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக அந்த என்ஜின் பாசிபிளாக இல்லையா அப்படிங்கிறதா பார்க்க போகிறோம் கார்னாட் என்ஜின் ஆர் கார்னாட் சைக்கிள் ரைட் ஸோ ஃப்ரெஞ்சு சயின்டிஸ்ட் ரைட் ஸோ சாடி கார்னாட் அப்படிங்கிற ஒரு எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஒரு தீரம் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாரு என்ன அப்படின்னா அது வரைக்கும் ஒரு என்ஜின் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அதை வந்து தியரட்டிக்கலாக எப்படி பில்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாவே இல்லை ஸோ அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஒரு சைக்கிளிக் ப்ராசஸில் ஆப்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ஜினை உருவாக்குறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது சைக்கிளிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னா என்னப்பா இப்போது ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ப்ரீத்திங்கே எடுத்துக்கலாம் ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த டயஃப்ராம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுனால ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ வெளியில் உள்ள அட்மாஸ்பியர் ஏர் வந்து உள்ளே போகுது ரைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் டயப்ரா டயஃப்ராம் என்ன ஆகுது சுருங்குது ஸோ அதனால் வந்து ஏர் வந்து வெளியில் வருது டியூ டு ஹை ப்ரெஷர் இன்சைட் லோ ப்ரெஷர் அவுட் சைட் ஸோ அப்படின்னா ஆரம்பித்த இடத்துக்கே மறுபடியும் அந்த ஒரு டயஃப்ராம் வந்துருச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் சைக்கிள் ஆஃப் ப்ரீத்திங் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அதே மாதிரி தான் ஆரம்பித்த இடத்துக்கே மறுபடியும் என்ன ஆகணும் அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸ் சிலிண்டர் டிவைஸ் வந்து வரணும் அப்படி வந்து அதுக்கு பேர் என்ன சைக்கிள் ஸோ சாடி கார்னாட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சைக்கிளில் ஆப்ரேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு என்ஜின் உருவாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த என்ஜின் வந்து கண்டினியூஸாக ஒர்க்கை சப்ளை பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா ஒன்லி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி நிப்பாட்டிட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளோ தான் அதில் மட்டும்தான் ஒர்க் கிடைக்கும் அதுக்கடுத்து ஒர்க் கிடைக்காது ரைட் அப்படின்னா அது அடுத்தடுத்து ஒர்க் வந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் ரைட் நான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிற சிலிண்டர் மறுபடியும் கம்ப்ரஸ் ஆகணும் மறுபடியும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணும் மறுபடியும் கம்ப்ரஸ் ஆகணும் ஸோ அப்படினா அந்த ப்ராசஸ் ரிப்பீட்டடாக நடந்துகிட்டே இருக்கணும் ரைட் அதே மாதிரி ஆரம்பிச்ச இடத்துக்கே மறுபடியும் என்ன ஆகணும் அந்த பிஸ்டன் வரணும் ரைட் அப்படி வந்தால் மட்டும்தான் ஒரு என்ஜின் ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ண சயின்டிஸ்ட் வந்து யார் சாடி கார்னாட் ஸோ அது வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் சைக்கிளாக இப்போ வரைக்குமே அது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் சைக்கிளாக இருக்குது ஸோ அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ரைட் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு என்ஜின் நம்ம ஆல்ரெடி செகண்ட் லாலில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து ஒரு லோ டெம்பரேச்சர் ரிசர்வாயர் இது வந்து ஒரு ஹை டெம்பரேச்சர் ரிசர்வாயர் இது வந்து ஒரு என்ஜின் இங்கேருந்து ஒரு ஹீட் எடுக்குது இந்த என்ஜின் கியூஹெச் இந்த இடத்துல சம் பாட்டை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணும் ரிமைனிங் அமௌண்ட் வந்து என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு ஒர்க்காக கன்வெர்ட் ஆகும் அதோட வேல்யூ தெரியும் QH மைனஸ் QL இதுதான் வந்து ஒரு என்ஜினோட ஆப்ரேஷன் ரைட் ஸோ இது வந்து ஒரு என்ஜினோட ஆப்ரேஷன் இதே மாதிரி என்ன பண்ணுறேன் நான் ஒரு பிஸ்டன் அண்டு சிலிண்டர் எடுத்துக்கிறேன் இதுதான் பிஸ்டன் அண்டு சிலிண்டர் இது வந்து பிஸ்டன் அண்டு சிலிண்டர் இது உள்ளே வந்து சம் கேஸஸ் இருக்குது பெட்ரோல் ஆர் டீசல் ரைட் ஸோ நீங்கள் ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பிஸ்டன் சிலிண்டர் இந்த பிஸ்டன் இது வந்து மூவபிள் பார்ட் சிலிண்டர் வந்து ஃபிக்ஸ்டு பார்ட் இது உள்ள கேஸை வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஹீட் சப்ளை பண்ணுறோமா ஒர்க் டன் நம்ம கொடுக்குறோமா இல்லை அது ஒர்க் கொடுக்குதா அப்படிங்கிறது தான் வேறு கோயிண்ட் டு டிஸ்கஸ் ஸோ சாடி கார்னாட் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஒரு ஃபோர் ப்ராசஸை வந்து கம்பைன் பண்ணார் நமக்கு என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் தோமோ டைனமிக்ஸில் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ராசஸ் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் இந்த மாதிரி ஃபோர் ப்ராசஸ் இருக்குது ஸோ காரணாட் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா அதில் ரெண்டு ப்ராசஸ் எடுத்துகிட்டு அந்த ரெண்டு ப்ராசஸ் வச்சு ஒரு இன்ஜினை பில்ட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஐடியா ப்ரப்போஸ் பண்ணது இந்த வேர்ல்டுக்கு யாருன்னா கார்னாட் ஸோ என்னென்ன சைக்கிள் எடுத்தார் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒரு ஐசோ தோமல் சைக்கிள் எடுத்தார் ஐசோ தோமல் ப்ராசஸ் சாரி ஐசோ தோமல் ப்ராசஸ் எடுத்தார் ஸோ ஃபஸ்ட் ஐசோ தோமல் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா என்னோடய பிஸ்டன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாயிண்ட் இந்த ப்ரெசரண்ட் வால்யூம்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ப்ரெசரண்ட் வால்யூம் ஒரு கிராஃப் பிளாட் பண்ணுற என்னப்பா ஸோ இது வந்து திஸ் இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் வால்யூம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இனிஷியலாக என்னோட பிஸ்டன் இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணார் அப்படின்னா சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட்டை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணார் ஸோ சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட்டை வந்து என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுறார் விச் மீன்ஸ் இந்த சோர்ஸ்லேருந்து சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எடுக்குது அப்படின்னு அந்த கியூஹெச் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட்டை வந்து என்ஜின் எடுக்குதா
டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆனால் மட்டும்தான் இன்டர்ன் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸில் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இன்டர்ன் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ கார்னாட் எடுத்த ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் என்னப்பா ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸ் ஐசோ தெர்மலில் ஹீட் சப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ ஹீட் சப்ளை பண்ணாலும் டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரே கான்ஸ்டண்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அதுதான் ஐசோ தெர்மல் ஸோ இது வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட் இங்கேருந்து ஸ்லைட்டாக ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்குது ஸ்லைட் ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் இது வந்து செகண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஹீட்டை வந்து சப்ளை பண்ணுறோம் ஹீட் சப்ளை பண்ண ப்ராசஸ் பேர் ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸ் ஓகே ஸோ கியூ வச்ச மண்ட் ஆஃப் ஹீட்டை எடுத்தாச்சு இப்போ ஒரு டவுட் இருக்கலாம் நம்ம ஹீட் சப்ளை பண்ணால் கண்டிப்பாக டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகணும் எப்படி டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகாமல் ஹீட்டை சப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னா எப்போ ஒரு ப்ராசஸை நம்ம ரொம்ப ஸ்லோ மேனரில் பண்ணுறோமோ அப்போ வந்து அது அல்மோஸ்ட் சேம் டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணலாம் அதுக்கு பேர் குவாசி ஸ்டாட்டிக் ப்ராசஸ் அல்மோஸ்ட் ஈக்குவலிபிரியம் அப்படின்னா இந்த ஒன்னில் என்ன டெம்பரேச்சர் இருந்ததோ அதே டெம்பரேச்சரை தான் டூவில் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படி இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஹீட்டை சப்ளை பண்ணணும் ப்ராக்டிக்கலாக தட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக வந்து அதை பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஏன்னா ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்குது நான் ஹீட் சப்ளை பண்ணால் கண்டிப்பாக என்ன ஆகணும் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகணும் ரைட் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப நான் கியூகோ சமன் ஆஃப் ஹீட்டை சப்ளை பண்ணாலும் இந்த செகண்டு அண்டு ஒன் வந்து சேம் டெம்பரேச்சர் செகண்ட் அண்டு ஒன் வந்து சேம் டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படி சேம் டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணால் அதுக்கு பேர் ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸ் ஓகேவா ஸோ சேம் டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ப்ராக்டிக்கலாக நாட் பாசிபிள் அதனால தான் கார்நாட்டை வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஐடியல் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஐடியல் சைக்கிள் ரிவர்சிபிள் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லி தெர்மோ டைனஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணாமல் செகண்ட் நாளில் அதுதான் ரைட் ஸோ டெம்பரேச்சரும் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கணும் ஹீட்டும் சப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த ப்ராசஸ் என்ன ப்ராசஸ்பா ஸ்லோவஸ்ட் ப்ராசஸ் வெரி வெரி ஸ்லோ ப்ராசஸ் ரைட் இதை நான் வச்சுக்கோங்க ஒரு ப்ராசஸ் என்ன ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவாக பண்ணால் அதுக்கு பேர் தான் ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸ் ஓகேவா ஓகே ஸோ ஹீட்டை வந்து இங்கேருந்து இங்கே சப்ளை பண்ண ப்ராசஸ் வந்து ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட்டு நான் ஹீட்டை சப்ளை பண்ணோடனே அந்த கேஸ் என்ன ஆகும் இந்த கேஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ட்ரை பண்ணும் ஏன்னா ஒரு எனர்ஜி கிடைச்சிச்சு எனர்ஜி கிடைச்சோடனே அந்த கேஸ் என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா அந்த பிஸ்டனை வந்து அப்படியே மேலே மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் பிஸ்டன் வந்து மேலே மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் நான் எப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்னா அடிய பேட்டிக் ரைட் ஸோ காரணம் எப்படி பண்ணார் அப்படின்னா அடிய பேட்டிக்கா ரைட் ஸோ டூ டூ த்ரீ டூ டூ த்ரீ வந்து ஒரு அடிய பேட்டிக் ப்ராசஸ் அடிய பேட்டிக் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஜீரோ ரைட் ஸோ அப்படின்னா பிஸ்டன் வந்து நான் சப்ளை பண்ணுற ஹீட்டு வந்து ஐசோ தெர்மில் சப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கேஸ் வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு அந்த எக்ஸ்பேண்ட் ஆன கேஸ் வந்து என்ன ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணுது அப்படின்னா அடிய பேட்டிக் ரிவர்சிபிள் அடிய பேட்டிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடிய பேட்டிக் அப்புறம் என்ன அர்த்தம் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரே இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறப்ப தட் இஸ் நோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரே இல்லை அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா பார் பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும் வெரி ஃபாஸ்ட் ப்ராசஸ் ரைட் ஸோ நேபம் வச்சுக்கோங்க ஐசோ தெர்மல் அப்படிங்கிறது வெரி வெரி ஸ்லோ ப்ராசஸ் அடியபேட்டிக் அப்படிங்கிறது வெரி ஃபாஸ்ட் ப்ராசஸ் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கிறதுக்கு நான் டைமே கொடுக்கல ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இது ஜிப் மாதிரி எய்ம்ஸ்லாம் அந்த கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க இவன் மெயின்ஸில் ஜெய் மெயின்ஸில் கூட கேட்டிருக்காங்க ரைட் ஸோ ஒரு பலூன் இருக்குது சடனாக அந்த பலூனை பஸ் பண்ணுறேன் வாட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஸோ பலூனை பஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டெஃபினட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும் ஆனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நடக்கிறதுக்கு டைமே கொடுக்கல ஸோ அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் யூ கேன் சே தட் இட் இஸ் அ அடிய பேட்டிக் அதே மாதிரி சைக்கிளில் போயிட்டுருக்கீங்க சடனாக வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா உங்கள் டயர் வந்து பஸ்ட் ஆகிடுச்சு பஞ்சர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது என்ன ப்ராசஸ் அடிய பேட்டிக் ஏன்னா தெர் இஸ் நோ டைம் ஃபார் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதுக்கு பேர் தான் அடிய பேட்டிக் ஸோ ஐசோ தெர்மல் அப்படிங்கிறது ஸ்லோவஸ்ட் ப்ராசஸ் அடிய பேட்டிக் அப்படிங்கிறது ஃபாஸ்டஸ்ட் ப்ராசஸ் இதை நான் வச்சுக்கோங்க ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது ஸோ அந்த நடந்தது என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்பேன்ஷன் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸோ எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னா கேஸ் வந்து அந்த பிஸ்டனை லிஃப்ட் பண்ணுது ஸோ லிஃப்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒரு ஒர்க் கிடைக்கும் ரைட் ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு ஒர்க் கிடைக்குது இந்த ஒர்க்கை வந்து நான் டபிள்யூ டூ அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ
ஸோ கீழே கொண்டு வரதுக்காக காரணம் என்ன யூஸ் பண்ணுறாருன்னா ஒரு கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா என்ன பண்ணுறாரு அந்த கேஸ்லேருந்து சம் ஹீட்டை வந்து எடுத்துடுறாரு ஸோ ஹீட்டை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த கேஸோட டெம்பரேச்சர் வந்து என்ன ஆகணும் கண்டிப்பாக டிக்ரீஸ் ஆகணும் ஸோ டிகிரீஸ் ஆகிறப்போ வால்யூம் டிகிரீஸ் ஆகணும் ஸோ அப்படியே பிஸ்டன் வந்து கீழே வந்துடும் பட் கார்னட் அதையும் என்ன பண்ணுறாரு ஐசோ தெர்மல் மேனரில் பண்ணுறாரு ஹீட்டை ரிமூவ் பண்ணுறாரு பட் இட் இஸ் அ ஐசோ தெர்மல் மேனர் ஸோ ஐசோ தெர்மல் மேனர் அப்படிங்கிறப்ப ஸோ இங்கேருந்து லைக் த்ரீ டு ஃபோர் இதுதான் வே த்ரீ டு ஃபோர் த்ரீ டு ஃபோர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஹீட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம் ஹீட்டை வந்து ரிமூவ் ஆகுது ரிஜெக்டட் ஹீட் ரிமூவ்டாக இருக்குன் சே ரிஜெக்டட் ஸோ இந்த த்ரீ டு ஃபோர் ப்ராசஸ் என்ன ப்ராசஸ் தான் ரைட் ஸோ ஹீட்டை ரிமூவ் பண்ணுற ப்ராசஸ் என்ன ப்ராசஸ் ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸ் அப்படின்னா அதுவும் ஸ்லோவஸ்ட் ப்ராசஸ் ரொம்ப ஸ்லோவாக பண்ணுறதுனால இந்த த்ரீ அண்ட் ஃபோரும் ஒரே டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் ஆகுது இங்கே ஒன் அண்ட் டூ ஒரே டெம்பரேச்சர் ஏன்னா ஐசோ தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் டூ அண்ட் த்ரீ அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஐசோ தெர்மல் கம்ப்ரஷன் ஏன்னா பிஸ்னா மறுபடியும் நான் கீழே கொண்டு வரணும் அதுக்கு பேர் என்ன கம்ப்ரஷன் ரைட் ஸோ இந்த இடத்துல கம்ப்ரஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறோம் நாம் ஒர்க் கொடுக்கணும் கம்ப்ரஷன் அப்படின்னு என்ன நாம் ஒர்க் கொடுத்தா மட்டும் தான் பிஸ்னு கீழே வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே வராது ரைட் ஸோ நம்ம ஒரு ஒர்க் கொடுக்குறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபோர்லேயும் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இல்லை ரைட் ஸோ பிஸ்டன் கொஞ்சம் தூரம் தான் கம்ப்ரஸ் ஆயிருக்கும் ஸோ மறுபடியும் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு வரைக்கும் என்ன பண்ணுறோம் அகியன் நான் என்ன யூஸ் பண்ணுறேன்னா அடியபேட்டிக் கம்ப்ரஷன் ஸோ அடியபேட்டிக் கம்ப்ரஷன் அப்படிங்கிறது லைக் திஸ் ப்ராசஸ் ஸோ ஃபோர் டு ஒன் ஃபோர் டு ஒன் அப்படிங்கிறதுலையும் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஜீரோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஜீரோ ஆனால் நாம் ஒர்க் கொடுக்குறோம் இந்த ப்ராசஸ்க்கு என்ன பண்ணுறோம் நாம் ஒரு டபிள்யூ ஃபோருங்கிற ஒர்க் கொடுக்குறோம் ஏன்னா கம்ப்ரஷன் ஸோ அதுவும் எப்படி பண்ணுறோம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறோம் ஃபாஸ்டஸ்ட்டு ப்ராசஸ் இதுதான் கார்னாட் சைக்கிள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கார்னாட் என்ன பண்ணாருன்னா ஒரு கேஸ் எடுத்துகிட்டு ஒன் டூ டூ ப்ராசஸில் ஒரு ஹீட் சப்ளை பண்ணார் எப்படி சப்ளை பண்ணார் ஸ்லோவஸ்ட்டு மேனரில் சப்ளை பண்ணால் அது வந்து என்ன ஐசோ தெர்மல் ஸோ டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகலை அதுக்கப்புறம் டூ டூ த்ரீயில் என்ன அப்படின்னா அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் ரைட் ஸோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஜீரோ பட் ஆனால் நம்மளுக்கு ஒர்க் கிடைக்கும் ஏன்னா எக்ஸ்பேன்ஷன் ஒர்க் கிடைக்கும் ஒர்க் கிடைச்சோடனே பிஸ்டன் வந்து என்ன ஆகிடும் கீழே இருந்து மேலே போயிடும் பாட்டம் டெட் சென்டர்லேருந்து டாப் டெட் சென்டர் போயிடும் ஸோ அப்படியே இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு சைக்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகாது எனக்கு கண்டினியூஸாக ஒர்க் கிடைக்காது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறோம் பிஸ்னா கீழே எடுத்துகிட்டு வரணும் அதை எப்படி எடுத்துகிட்டு வராரு அப்படின்னா அது ரெண்டு ப்ராசஸ் மூலியமாக எடுத்துகிட்டு வராரு ஒன்று கொஞ்சம் ஹீட்டை ரிமூவ் பண்ணுறாரு அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறாரு ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸில் மறுபடி ஃபோர் டு ஒன்லேருந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணுறாரு அதை எப்படி கம்ப்ரஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அடியபேட்டிக் மேனர் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸ் இருக்குது ரெண்டு அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் இருக்குது ரைட் ஸோ ஃபோர் ப்ராசஸை ஒரு சைக்கிளாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஜினை நம்ம பில்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு கண்டினியூஸாக ஒர்க் அடிச்சிட்டே இருக்கும் மறுபடியும் சைக்கிள் கண்டினியூஸ் ஆகும் அப்படி தானே ரைட் ஸோ பிஸ்டன் வந்து கீழே இருக்குது நான் வந்து ஹீட் சப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அகைன் அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் மறுபடி கம்ப்ரஷன் ஐசோ தெர்மல் கம்ப்ரஷன் மறுபடி அடியபேட்டிக் கம்ப்ரஷன் ஸோ மறுபடி என்னோட ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துக்கு திரும்ப வந்துருச்சு மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் சைக்கிள் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக வந்து சைக்கிள் மூவ் ஆகிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ஒர்க் அவுட் புட் கிடைக்கும் ஒரு கண்டினியூஸ் ஒர்க் அவுட் புட் வேணும் அப்படின்னா ஒரு இன்ஜினை ஒரு சைக்கிளில் ஆப்ரேட் பண்ணணும் அதை ஃபஸ்ட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணால் தான் கார்நாட் ஸோ அவரோட நேமில் கார்நாட் சைக்கிள் இதுதான் ஐடியா ரைட் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதோடய எஃபிசியன்சி எப்படி ஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் எஃபிசியன்சி எப்படி ஃபைன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சைக்கிள்லையே வந்து உங்களுக்கு ஒரு சில ஐடியா இருக்கணும் என்ன ஐடியா அப்படின்னா இந்த டி ஒன் அண்ட் டி டூ ரெண்டுமே ஒரே டெம்பரேச்சர் ஏன்னா ஐசோ தெர்மல் அதே மாதிரி டி த்ரீ அண்ட் டி ஃபோர் ரெண்டுமே ஒரே டெம்பரேச்சர் ஏன்னா அதுவும் ஐசோ தெர்மல் அப்படின்னா அந்த மொத்த என்ஜினுமே மொத்த இன்ஜின் கார்னாட் சைக்கிளில் ஆப்ரேட் ஆகிற இன்ஜின் பேர் கார்னாட் இன்ஜின் இந்த மொத்த இன்ஜினுமே ரெண்டு ரெண்டு டெம்பரேச்சர் தான் ஆப்ரேட் ஆகுது ஒன்று இந்த ஹை டெம்பரேச்சர் இந்த ஹை டெம்பரேச்சர் அனதர் ஒன் லோ டெம்பரேச்சர் ரெடியான ஒன் அண்ட் டூ ஒரு டெம்பரேச்சர் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் வந்து ஒரு டெம்பரேச்சர் ரெண்டே டெம்பரேச்சரில் தான் ஆப்ரேட் பண்ணுறாரு
pH. So L and V2 by V1. V2 by V1. So this is the, the amount of heat we supply. This amount of heat we supply to isothermal. So next, 2 to 3. 2 to 3 is the process. It's adiabatic process. Heat transfer 0. Heat transfer 0 is the same. Q minus W equal to del is Q is 0. W equal to minus del is the so, if internal energy change is positive, it is negative. Internal energy change is positive, it is negative. We will work with it. If the internal energy change is less than zero, negative, it is positive. Adiabatic. What do you think? Expand the temperature will decrease. Compress the temperature will increase. That is the idea. So, how do you work with it? W. 2 to 3 is work done. So, work done formula P1 V1 minus P2 V2 divided by gamma minus 1. In the 1 of the second process, second state. Right, so 2 of the third state. So, formula in the formula, you can write P2 V2 minus P3 V3 divided by gamma minus 1. So, 2 to 3 la adiabatic. Adiabatic at a work transfer formula P1 V1 minus P2 V2 by gamma minus 1. State on the 1 to 2 are in the. In the 2 to 3 in the formula, we will slight change the formula. P2 V2 minus P3 V3 by gamma minus 1. So, in the allow work work on the category. This is the W2. The 2 to 3 category work. So, next 3 to 1. Sorry, 3 to 4. 3 to 4 at the time of dinner. So, the end of the process again it is a isothermal. TL will be constant. So, TL constant of dinner QL. So, in the amount of heat reject panomo, other than work of canota. So, on the work on the you can say the W1, W2, W3 notch clock. Again the same formula. P1 V1 ln V2 by V1. P1 V1 अपडिंगर द फर्स्ट स्टेट, V2 अपडिंगर द सेकेंड स्टेट. इन दतला फर्स्ट स्टेट है ना एम थ्री, सेकेंड स्टेट है ना फोर. सो फॉर्मूला स्लाइड चेंज है ना नाराकुण्डी ना. P3 V3 ln V4 by V3. Right. सो ओवर प्रोसेस को हीट ट्रांसफर एवरी फाइन बनो, ओवर ट्रांसफर एवरी फाइन बनो अपनी सेपरेट वीडियो लो पाकला, सो फॉर टाइम बीइंग जस्ट रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, सो क्यूएल अपडिंग कर दे, हीट रिजेक्टेड इन थ्री टू फोर, डब्ल्यू थ्री अपडिंग कर दे, ये कड़े करा, ये ना हम कुड़ करो वर्क, Adiabatic, so 4 to 1. Again, it is an adiabatic process, heat transfer 0. So, work transfer formula P1 V1 minus P2 V2 by gamma minus 1. And initial state is 4, final state is 1. Marubudi arm is 1. So, P4 V4 minus P1 V1 divided by gamma minus 1. Right, so this is the W4. So, this is the the different process, Carnot in the process is for the isothermal and the adiabatic. So, isothermal expansion, adiabatic expansion, isothermal compression, adiabatic compression. Right. So, isothermal of the TH will be constant. Right. So, adiabatic of the heat transfer is zero. So, this is the work done in the value P1 V1 ln V2 by V1. So, P1 V1 of the NRT1. N is the one mole of the NRT1. You can write R into TH. So, this is the work transfer and heat transfer in each and every process involved in a Carnot cycle or Carnot theorem or Carnot engine. So, this is the fine bond of efficiency fine bond. So, efficiency of the formula, we will tell you, we will get the heat, we will get the energy, QH energy, we will get the work and we will get the work and we will get the efficiency. We will get the efficiency. We will get 100 calorie food. अगर ना ये वाला वर्क पन रहा है, अगर इन्होंने एफिशिएंसी, ना 100 कैलोरी फूड डरते, उर 10 कैलोरी वर्क पन रहा अपनी ना, इन्होंने एफिशिएंसी है ना 10 बाय 100 इनटू 100, सो 10 परसेंट, राइट, सो अधिकतर, ना कुड़ कर एनर्जी इनपुट के, ना ये वाला एनर्जी आउटपुट करने के दे, राइट, सो � QH minus QL अपने ना सप्लाई बन रहे थे थाउजेंड कैलरी, याने के हीट रिजेक्ट आ रहे थे फाइव हंड्रेड कैलरी, अपने ये वाला ओग्डन कर चुके हों, फाइव हंड्रेड कैलरी, राइट सो आदेश ना क्यू कच माइनस क्यूएल बाय क्यू कच, सो इधर एफिशिएंसी है ना पन रहा ना वन माइनस क्यूएल बाय क्यू कच, वन माइनस 
ஸோ கியூஎல் அப்படிங்கிற ஃபார்மா தெரியும் பி த்ரீ வி த்ரீ லான் வி ஃபோர் பை வி த்ரீ கியூ ஹெச்ஓட வேல்யூவும் தெரியும் ஆர் டிகெட்ஸ் லான் வி டூ பை வி ஒன் ஸோ இதையும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் கியூஎல்லையும் யூ கேன் ரைட் என் ஆர் டி த்ரீ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் என் வந்து ஒன் மோல் அப்படின்னா ஆர் டி த்ரீ ஆர் டி த்ரீ அப்படிங்கிறது டிஎல் வி ஃபோர் பை வி த்ரீ வி ஃபோர் பை வி த்ரீ ரைட் ஸோ இந்த வேல்யூவை வந்து நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் எஃபிஷியன்சி வில் பி ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் கியூஎல் வேல்யூ ஆர் இன்டூ டிஎல் வி ஃபோர் பை வி த்ரீ டிவைடட் பை கியூஹெச் வந்து ஆர் இன்டூ டிஹெச் லான் ரைட் சாரி ஆர் டிஎல் இங்கேயும் லான் லான் வி ஃபோர் பை வி த்ரீ ரைட் ஸோ ஆர் டிஎல் எல்என் வி ஃபோர் பை வி த்ரீ ஸோ இந்த இடத்துல எல்என் வி டூ பை வி ஒன் ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் என்ன சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸில் இருந்து ரைட் ஸோ நீங்கள் ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆர் ஆர் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இந்த வி ஃபோர் பை வி த்ரீ த ரேஷியோ ஆஃப் வி ஃபோர் பை வி த்ரீ அண்ட் வி டூ பை வி ஒன் இந்த ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் வி ஃபோர் பை வி த்ரீ ஆர் வி டூ பை வி ஒன் ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஸோ அது எப்படி ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தது அப்படின்னா ரைட் ஸோ கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அகைன் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இன் செப்பரேட் வீடியோ ரைட் ஸோ வி ஃபோர் பை வி த்ரீ வில் பி ஈக்குவல் டு வி டூ பை வி ஒன் சிம்பிள் கால்குலேஷன் ஸோ அப்படி இருக்குது அப்படின்னா லான் வேல்யூ ஈக்குவலாக தான் இருக்குமா ஸோ திஸ் லான் வேல்யூ ஆல்சோ கேன் கேன்சல் ஸோ எஃபிஷியன்சி வில் பி ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் டிஎல் பை டிஹெச் ஒன் மைனஸ் டிஎல் பை டிஹெச் இதுதான் ஃபார்முலா ரைட் ஸோ இது என்ன ஃபா வேல்யூக்கு மட்டும் சாரி என்ன இன்ஜினுக்கு மட்டும் அப்ளை பண்ண முடியும்னா ஒன்லி ஃபார் கார் நாட் இன்ஜின் ஆர் ரிவர்சிபிள் இன்ஜின் ஆர் ஐடியல் இன்ஜினுக்கு மட்டும்தான் டெம்பரேச்சர் ஃபார்முலா செகண்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்ப நான் சொல்லியிருப்பேன் சிஓபி ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் சிஓபி ஆஃப் ஹீட் பம்ப் எஃபிசியன்சி ஆஃப் இன்ஜினில் டெம்பரேச்சர் ஃபார்முலா கேன் பி அப்ளைடு ஒன்லி ஃபார் ரிவர்சபிள் இன்ஜின் கார்னாட் இன்ஜின் ஆர் ஐடியல் இன்ஜின் ஸோ இந்த ஃபார்முலா இப்படி தான் டெரிவ் பண்ணணும் ரைட் ஸோ ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா எஃபிசியன்சி வில் பி ஒன் மைனஸ் கியூஎல் பை கியூஹெச் ஒன் மைனஸ் கியூஎல் பை கியூஹெச் ஸோ இது வந்து ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஸோ திஸ் கேன் பி அப்ளைடு ஒன்லி ஃபார் கார்னாட் கார்நாட்டுக்கு மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணணும் ஆர் ரிவர்சபிள் ஆர் ஐடியல் ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூ கேன் அப்ளை ஃபார் எனி ஹீட் இன்ஜின் ஒன் மைனஸ் கியூல் பை கியூ வச்சு ஸோ இதில் இருந்து தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா இதை ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா கியூஎல் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் டு டிஎல் கியூ ஹெச் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் டு டி ஹெச் இதை பேஸ் பண்ணி தான் சிஓபி ஆஃப் ஹீட் பம்ப் அண்ட் சிஓபி ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்கு ஐ யூஸ் த டெம்பரேச்சர் ஃபார்முலா ஸோ திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் கார்நாட் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னா கார்நாட் இன்ஜினை ப்ராக்டிக்கலாக யூஸ் பண்ண முடியுமா முடியவே முடியாது என்ன காரணம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஃபிகல்ட்டி என்னென்னா ஒரு ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஐசோ தெர்மல் அப்படிங்கிறது என்ன வெரி வெரி ஸ்லோ ப்ராசஸ் அப்படின்னா என்னோடய பிஸ்னஸ் சிலிண்டரை வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக ஆப்ரேட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அது வந்து ஃபாஸ்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்னா ஒரு ஸ்லோ ப்ராசஸையும் ஒரு ஃபாஸ்ட் ப்ராசஸையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரே என்ஜினில் கொடுக்க முடியுமா நாட் பாசிபிள் ரைட் ஏன்னா ஒரு சைக்கிள் வந்து ஸ்லோவாக இருக்கணும் ஒரு ப்ராசஸ் வந்து ஸ்லோவாக இருக்கணும் மறுபடி ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும் மறுபடி ஸ்லோவாக இருக்கணும் மறுபடி ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ அப்படி ஒரு மெக்கானிசம் இது வரைக்கும் இன்னும் கண்டுபிடிக்கல ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோ அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு டெட் ஸ்லோ ஐசோத்தர்மா அப்படிங்கிறது வெரி 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 ஸ்லோ ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் வெரி ஃபாஸ்ட் ப்ராசஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராசஸையும் கம்பைன் பண்ண முடியாது இது ஒரு ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி ஸோ இதனால் காரணாட்டு வந்து நாட் பாசிபிள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ அடியபேட்டிக் பொறுத்த வரைக்கும் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஜீரோ ஸோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த இன்ஜின் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து இன்சுலேட் பண்ணியிருக்கணும் இன்சுலேட்டராக இருக்கணும் அதே மாதிரி பிஸ்டனும் வந்து இன்சுலேட் பண்ணியிருக்கணும் ரைட் ஃபஸ்ட்டு இன்சுலேட்டராக இருக்கணும் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ்க்கு இன்சுலேட்டராக இருக்கணும் அதுக்கு மாதிரி ஐசோ தெர்மல் பண்ணுறோம் ஐசோ தெர்மல் பண்ணுறப்ப நான் கொடுக்குற ஹீட்டை அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படா கண்டக்டராக இருக்கணும் ரைட் ஸோ பியூராக வந்து அதை வந்து ஹீட் கண்டக்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஐசோ தெர்மலுக்கு பியூர் கண்டக்டராக இருக்கணும் அடியபேட்டிக்கு பியூர் இன்சுலேட்டராக இருக்கணும் ஸோ ஒரே மெட்டீரியல்
அதோட கலோரிஃபிக் வேல்யூவை பொறுத்து எஃபிசியன்ஸ் ஆஃப் இன்ஜின் மாறும் ரைட் அப்படி இருக்கிறப்ப கார்நாட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது டெம்பரேச்சரை பொறுத்து மட்டும்தான் மாறப்போகுது என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணாலும் ரைட் என்ன மீடியம் யூஸ் பண்ணாலும் நார்மல் ஏர் யூஸ் பண்ணாலும் சரி நீங்கள் வாட்டர் யூஸ் பண்ணாலும் சரி பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணாலும் சரி டீசல் யூஸ் பண்ணாலும் சரி அதோட எஃபிசியன்சி மாறப்போகிறது இல்லை பட் ப்ராக்டிக்கலாக அது நாட் அட் ஆல் பாசிபிள் ரைட் ஸோ நான் ஒருவேளை வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த எஃபிசியன்சி அந்த இன்ஜின் கொடுக்கவே முடியாது ரைட் ஸோ இது எல்லாமே வந்து அதோட டிஃபிகல்ட்டி இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் கார்நாட் இன்ஜினை வந்து ப்ராக்டிக்கலி பாசிபிள் கிடையாது இதில் வந்து நான் சொல்கிறோம் ப்ராக்டிக்கலி பாசிபிள் கிடையாது ஸோ அப்படின் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஒரு மைல் ஸ்டோன் இல்லை ஒரு யார்ட் ஸ்டிக் ஒரு மெஷர்மெண்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ரெண்டு டெம்பரேச்சர் லிமிட்டில் நான் எந்த ஒரு இன்ஜின் ஆப்ரேட் பண்ணாலும் கண்டிப்பாக அதோட எஃபிசியன்சி கார்னாட் எஃபிசியன்சி விட கம்மியாக தான் இருக்கணும் ஸோ ப்ராக்டிக்கல் எந்த ஒரு இன்ஜின் எடுத்தாலும் நீங்கள் ப்ராக்டிக்கல் இன்ஜின் எதை எடுத்தாலும் இதோட எஃபிசியன்சி கண்டிப்பாக லெஸ் தேன் கார்னாட் எஃபிசியன்சியாக தான் இருக்கணும் ஆனால் அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய ஜே மெயின்ஸ் அட்வான்ஸ் கொஷின் கேட் மெக்கானிக்கல் கொஷின் நீட் கொஷின் எல்லாமே கேட்டிருக்காங்க என்னென்னா ரெண்டு டெம்பரேச்சர் லிமிட் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா நான் ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக நான் ஒரு இன்ஜினை ப்ரப்போஸ் பண்ணுறேன் நான் ப்ரப்போஸ் பண்ணுற இன்ஜின் வந்து ஃபார் சே தௌசண்ட் கெல்வினுக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கெல்வினுக்கும் ஒரு இன்ஜின் ஆப்ரேட் பண்ணுறேன் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா அந்த இன்ஜின் வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் எஃபிசியன்சி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் தௌசண்ட் கெல்வின் சோர்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கெல்வின் சிங்க் டெம்பரேச்சர் அது ஒரு இன்ஜின் ஆப்ரேட் பண்ணுறேன் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் எஃபிசியன்சி கொடுக்கும்னு சொல்கிறேன் இன்வெண்டர் ரைட் அது பாசிபிளாக அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் கார்னாட் எஃபிசியன்சி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நமக்கு தெரியும் தியரட்டிக்கலாக கார்நாட் இன்ஜின் தான் இருக்கிறதுல மேக்ஸிமம் எஃபிசியன்சி கொடுக்க முடியும் ரைட் நான் சொல்கிற இன்ஜின் வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கொடுக்கும் அப்படின்னா நம்ம செக் பண்ணி பார்க்குறோம் ஒன் மைனஸ் டிஎல் பை டிஹெச் டிஎல் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிஹெச் வந்து தௌசண்ட் ஸோ எஃபிசியன்சி வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் வரப்போகுது அப்புறம் கார்நாட் இன்ஜினே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் எஃபிசியன்சி கொடுக்கும் அப்புறம் நான் கிளைம் பண்ணுற இன்ஜின் வந்து என்ன சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அப்புறம் ப்ராக்டிக்கலாக அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஜின் பாசிபிள் கிடையாது அப்புறம் ஒரு தௌசண்ட் கெல்வினுக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கெல்வினுக்கும் நான் ஒரு இன்ஜின் ஆப்ரேட் பண்ணால் அதோட மேக்ஸிமம் எஃபிசியன்சி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் அப்போ நான் ப்ராக்டிக்கல் இன்ஜின் எல்லாமே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு கீழே தான் ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் நம்ம நார்மல் பெட்ரோல் இன்ஜின் டீசல் இன்ஜின்லாம் லெஸ் தென் தேர்ட்டி பர்சன்ட் தான் அதோடய எஃபிசியன்சி இதுதான் ஐடியா ஸோ ஒரு கார்நாட் என்ன பண்ணார்னா பட் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ண மாடல் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பெட்ரோல் இன்ஜின் ஆர் ஓட்டோ சைக்கிள் டீசல் சைக்கிள் இது அப்புறம் கேஸ் டர்பேனில் யூஸ் பண்ணுற பிரேட் அண்ட் சைக்கிள் எல்லாமே நம்ம பில்ட் பண்ணோம் ரைட் ஸோ கார்நாட் என்ன சொன்னார்னா ஒரு இன்ஜின் ஆப்ரேட் ஆகும்னா கண்டினியூஸ் ஒர்க் அவுட் பட் இருக்கணும் கண்டினியூஸ் ஒர்க் அவுட் பட் எப்போ இருக்கும் ஒரு சைக்கிளிக் ப்ராசஸில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஸோ சைக்கிளிக் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது என்ன ரைட் ஸோ அட்லீஸ்ட் டூ ப்ராசஸ் கம்பைன் பண்ணியிருக்கணும் அதான் சைக்கிளிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னா ஆரம்ப சடத்துக்கே மறுபடியும் வந்தால் தான் அது சைக்கிளிக் ப்ராசஸ் ஸோ என்னோட பிஸ்டன் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா இட் இஸ் மூவிங் டு டாப் டெட் சென்டர் அகைன் இட் இஸ் கமிங் பேக் டு பாட்டம் டெட் சென்டர் அப்படி நடந்தால் மட்டும்தான் என்னால் ஒரு ஒர்க் அவுட் பட்டை கண்டினியூஸாக கொடுக்க முடியும் ஸோ அந்த தியரம் தான் கார்நாட் ப்ரப்போஸ் பண்ணது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மாடல் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தியரம் ஆல்சோ இன் ஃபிசிக்ஸ் ரைட் ஸோ கார்நாட் இன்ஜின் அப்படிங்கிறது ஒரு ஐடியல் இன்ஜின் ப்ராக்டிக்கலி திஸ் இன்ஜின் இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள் ரைட் நம்ம ரிமைனிங் எந்த ஒரு இன்ஜின் ப்ராக்டிக்கல் இன்ஜின் எடுத்தாலும் அதோட எஃபிசியன்சி கார்நாட விட கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு ரெண்டு டெம்பரேச்சர் லிமிட்டில் நான் ஒரு ரெண்டு மூணு இன்ஜின் ஆப்ரேட் பண்ணுறேன் எல்லாமே ரிவர்சிபிள் இன்ஜின் அப்படின்னா எல்லாமே பெட்ரோல் இன்ஜின் இருக்குது டீசல் இன்ஜின் இருக்குது ரைட் ஸோ கேஸ் டர்மேன் இருக்குது இந்த மூணுமே ஒரே டெம்பரேச்சரில் ஆப்ரேட் பண்ணுறேன் ஒரே டெம்பரேச்சர் லிமிட் ஆப்ரேட் பண்ணுறேன் மூணுமே ரிவர்சிபிள் இன்ஜின் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா இந்த மூணுதோட எஃபிசியன்சி ஒரே எஃபிசியன்சி தான் அதுவும் ப்ராக்டிக்கலாக நாட் பாசிபிள் ரைட் ஸோ பெட்ரோல் டீசல் கேஸ் டர்மினை பொறுத்த வரைக்கும் எஃபிசியன்சி கண்டிப்பாக மாறும் ரைட் ஸோ இதுதான் ஐடியா ஸோ கார்நாட் இன்ஜின் அப்படிங்கிறது ஒரு ஐடியல் இன்ஜின் எஃபிசியன்சி ஃபார்முலா ஒன் மேன் ஸ்டீல் பை டிஹெச் ரைட் ஸோ ஈவன் கார்நாட் இன்ஜினில் கூட நம்ம என்ன பண்ண முடியாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபிசியன்சி கிடைக்காது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபிசியன்சி வரணும்னா டிஎல் எப்படி பார்க்கணும் டிஎல் மஸ்ட் பி ஜீரோ கெல்வின் டிஎல் வந்து ஜீரோ கெல்வ